நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பாரதிதாசன் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனலுக்காக இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணி அதை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது த்ரீ டி ஒர்க்கு அந்த த்ரீ டி ஒர்க் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சரி அதே வந்து நம்ம வந்து இந்த இன்றைக்கி யூடியூப் சே யூடியூப்பில் வந்து வீடியோவாக போட்டுலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு அதுக்காக தான் ஒரு வீடியோ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஃபோட்டோஷாப்பில் த்ரீ டி ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் வேணும் அது சம்மந்தமான சில விஷயங்கள் கூடுதல் தகவலை வந்து உங்களுக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியாது இது வந்து இந்த த்ரீ டி ஒர்க்குன்றது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும்தான் அந்த த்ரீ டி ஒர்க் வந்து பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டி ஒர்க் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும்தான் அந்த இதை வந்து பார்க்கவே முடியும் ஓகேங்களா இதில் இப்போ நான் இன்றைக்கி நான் போட்ட போஸ்ட் இது தான் இது மாதிரி ஒரு எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபோட்டோஷாப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் ஒழிய இந்த த்ரீ டி இமேஜ் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை டெலிகிராம் டெலிகிராம்லேயோ நம்ம வந்து பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது இது வேறு எங்கேயும் ஃபார்வேர்ட் கூட பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதை ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஃபேஸ்புக்கில் தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபேஸ்புக்கில் கொடுத்துருக்க அந்த ஆப்ஷனை வந்து நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு ஃபைல வந்து அப்லோட் பண்ணும்போது இதில் வந்து அந்த த்ரீ டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு ஃபைலுன்றது தான் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் சாம்பிள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நான் த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபோட்டோ ஓகேங்களா இந்த ஃபோட்டோ நான் வந்து த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ ப்ளஸ் வந்து இது கூட நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலை வந்து கூட வந்து அப்டேட் அந்த கூட வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணால் தான் ஃபேஸ்புக் வந்து என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டு ஃபைலையும் ஒன்றா மெரிஜ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் த்ரீ டியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்டில் கொடுக்கும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகேங்களா இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் மேப் வந்து அதாவது நீங்கள் எந்தெந்த விஷயத்தை வந்து முன்னாடி கொண்டு வரணும் எந்தெந்த விஷயத்தை வந்து பின்னாடி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோட்டோஷாப்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறீங்க அந்த கமாண்டுக்கு தேவையான ஒரு பார்த் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு மேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் வந்து டெப்த் மேப் இந்த டெப்த் மேப் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி இந்த டெப்த் மேப்பு கிரியேட் பண்ணி இந்த டெப்த் மேப்பு ப்ளஸ் வந்து உங்களோட ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ இந்த ஃபோட்டோ நான் வந்து த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு உண்டான டெப் மேப் வந்து இது இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணும்போது ஃபேஸ்புக் என்ன பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து த்ரீ டியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துரும் ஓகேங்களா இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இந்த டெப் மேப் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் த்ரீ டி கிரியேட் பண்ணுறது அது இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் இந்த இது மாதிரி ஒரு சர்ப்ரைஸான விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் அதுவும் இது வந்து ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கும்போது நிறைய பேர் உங்களுக்கு வந்து பார்த்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து விஷயம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா வாங்க அந்த டெப் மேப் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ரெண்டு விதமாக வந்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நீங்கள் வந்து இந்த டெப் மேப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் டெப் மேப் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிக்கணும் என்ன அப்படின்னா உங்கள் டெப் மேப்பில் எதெல்லாம் பிளாக்கில் இருக்கோ அது வந்து உங்களை விட்டு பின்னாடி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் எது எதெல்லாம் ஒயிட்டாக இருக்கோ அது வந்து உங்களை நோக்கி முன்னாடி வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது த்ரீ டியில் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த லைட்டு பா அதாவது லைட் இந்த லேம்ப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த லேம்ப
ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து என்னோடய சப்ஜெக்டுக்கான டெஸ்ட் மேப் ஓகேங்களா சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்னு நேம் கொடுத்துட்டேன் என்னோடய டெப்த் மேப்பில் இப்போ வந்து சப்ஜெக்டை மட்டும் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இது சப்ஜெக்ட்டுக்கான டெப்த் மேப்பு இப்போ அடுத்தது பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் இந்த க்ரீனிஷ் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் வேணும் அதாவது இந்த இந்த ஃபோட்டோவில் அதாவது இந்த இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த இந்த இமேஜ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வரணும் பின்னாடி இருக்க க்ரீனிஷான ஏரியாலாம் வந்து பின்னாடி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் அசியூம் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்காக ஒரு டெப் டெப் மேப் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது இப்போ பேக்ரவுண்டுக்காக ஒரு டெப் மேப் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிஃப்டி என்ன ஒரு நியூ லேயர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னா பேக்ரவுண்டுக்காக நான் வந்து ஒரு டெப் மேப் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து பிளாக்காக போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதுதான் இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் உங்கள் ச உங்களோடய இமேஜுக்கு தேவையான டெப்த் மேப் ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து டெப்த்து பிபிஹெச் ஓகேங்களா இது உங்கள் சப்ஜெக்ட் இந்த அதாவது இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த சப்ஜெக்டை முன்னாடி கொண்டு வர போகிறீங்க இந்த அதுக்காக நீங்கள் கிரியேட் பண்ண டெப்த் மேப் வந்து இது தான் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் டெப் மேப் கூட எப்படியே க்ரியேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அந்த டெப் மேப் வந்து அவுட் புட் எடுக்கிறதுல தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் டெப் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் டெப் மேப் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கீங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்டை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணுறேன் ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் இன் டெஸ்டாப் டெஸ்டாப்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன் நேம் நீங்கள் என்ன நேம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஏ பிசிடி எக்ஸ்ஆர் ஒய் நீங்கள் என்ன வேணால் நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து த்ரீ டி ஃபோட்டோனு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 3D டி ஃபோட்டோன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதை வந்து நான் ஜேபேக்காக வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்க்டாப்பில் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஜேபேக் ஃபைல் வந்து அதாவது இதோட ஜேபேக் ஃபார்மேட் வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அதாவது என்னோட சப்ஜெக்ட் எப்படி என்னன்றதை நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் இதுக்கான டெப் மேப் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த டெப் மேப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெப் மேப்பை ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தது இப்போ என்னோடய அந்த ஃபைல் வந்து என்ன நேமில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஜேபக்காக கண்டு பார்க்குறேன் த்ரீ டி ஃபோட்டோனு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க என்னோடய ஃபோட்டோவை ஓகேங்களா த்ரீ டி ஃபோட்டோன்னு கொடுத்தது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த நேமில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணாதீங்க பண்ணாமல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அண்டர் ஸ்கோர் டெப்த்து அப்படின்றத கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் டிஇபிஹெச் டெப்த்துன்றதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட ஜேபக் ஃபைலு ப்ளஸ் வந்து டெத் மேப்பு டெத் மேப்புக்கு நீங்கள் பேர் கொடுக்கும்போது உங்கள் ஜே ஜேபக் ஃபைலுக்கு என்ன நேம் கொடுத்தீங்களோ அந்த நேமு ப்ளஸ்ஸு கூட வந்து அண்டர் ஸ்கோர் டெப்த்து அப்படின்றது மட்டும் நீங்கள் சேர்த்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு ஃபைலு க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டு ஃபைல் தான் உங்களுக்கு த்ரீ டிக்கு க பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபைல் ஓகேங்களா இதோட உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப்போட வேலை முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஷாப்பில் உங்களுக்கு வேலை இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கை போய்ட்டு லாகின் பண்ணணும் ஃபேஸ்புக் லாகின் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜில் போய்ட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுற இதுக்கு போகணும் இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது த்ரீ நம்ம உங்க உங்களோட ஜேபக் ஃபைலு அதோட டெப் மேப்பு இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா நீங்கள் ஓப்பன் கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் ஃபோட்டோஷாப்பே என்ன பண்ணும் அந்த ரெண்டு ஃபைலையும் பார்த்த உடனே இது வந்து த்ரீ டி ஃபைல் அப்படி சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணும் அது நீங்களே கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ டி ஃபைல் இஸ் கன்வெர்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வரும் இந்த மாதிரி லோட் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஃபைல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோஷாப்லேயே நீங்கள் இது அதாவது ஃபோன்லேயே நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணால் கூட ஓகே தான் ஃபோனில் அப்லோட் பண்ணால் கூட அந்த த்ரீ வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்டெப் அதாவது இதில் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு பின்னாடி இருக்குது சப்ஜெக்ட் வந்து முன்னாடி இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் த்ரீ டி ஓகேங்களா இப்போ நான் இ
இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது சென்டராக இருக்கணும் நீங்கள் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது இது செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு த்ரீ டி வந்து பண்ணலாம் இன்னும் கூட உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கீழே அந்த அவங்களுக்கு ஸ்டெப்பில் இருந்து பின்னாடி வந்து பிரித்து காமிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் அந்த செவத்துக்கும் அந்த தென்னங்கண்ணுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ லேயர் வந்து எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த போட்டு ப்ளஸ் போட்டை வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேருந்து பேக்கில் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது சென்டரில் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்டு இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறது இது வந்து இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி இப்போ பேக்ரவுண்ட் மட்டும் பிளாக் கொடுத்துட்டு ஒயிட் கொடுத்தீங்கன்னா பண்ண முடியாது இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் கொடுக்காம கிரேடியன்ட் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அந்த கிரேடியன்ட் இப்போ சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாத இப்போ ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் வேறு ஒரு சாம்பிள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வேறு ஒரு ஃபோட்டோ சாம்பிளுக்கு நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் எந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன்னா இப்போ இந்த புறா ஃபோட்டோவை எடுத்துக்கிறேன் இந்த புறா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ அதே மாதிரி சாம்பிள் இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த புறா வந்து சென்டராக இருக்கணும் இங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த த்ரீ டைமென்ஷனில் வந்து இங்கேருந்து இப்படி இருந்து போகிற மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ பண்ணலாம் சொல்லி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டெப்த் மேப் கிரியேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா டெப்த் மேப் கிரியேட் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்டுக்கு நீங்கள் இப்போ கிரியேட் பண்ணுறீங்க பேக்ரவுண்டு கிரியேட் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு என்ன கொடுத்துட்டு நீங்கள் போன டைம் என்ன பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்டுக்கு பிளாக் கொடுத்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒயிட்டு கொடுத்தோம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த மாதிரி கொடுக்காம பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா கிரேடியன்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் கிரேடியன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதில் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கிரேடியன்ட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த கிரேடியன்ட் எடுத்துக்கிட்டு மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை கொண்டு வரும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது போன டைம் வந்து நம்ம ஒயிட்டு பிளாக் கொடுத்தோம் பிளாக் வந்து பின்னாடி போயிடுச்சு ஒயிட் வந்து முன்னாடி வந்துடுச்சு ஆனால் இப்போ வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன் கிராஜுவலாக பின்னாடி போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு 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 லேயர் வந்து பின்னாடியும் இன்னொரு லேயர் வந்து முன்னாடி இருக்கணும்னு நினச்சா நம்ம முன்னாடி பண்ண எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லாமல் முன்னாடி பின்னாடி இல்லாமல் ஒரு கிராஜுவலாக அப்படியே பின்னாடி போகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வேணும் அதாவது இப்போ நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் அதாவது இந்த இந்த க இது க இதை பாருங்கள் சைடில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்டில் இருந்து அப்படியே பேக் நோக்கி அப்படியே போயிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கிரேடியன் லேயரை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கணும் பேக்ரவுண்டு ஓகேங்களா இதை பண்ணிவிட்டு அதாவது பேக்ரவுண்டுக்கான டெப்னாக வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோடய சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த புறா இந்த புறாவுக்கான டெப் மேப் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் புறாவை வந்து கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அதுக்கு வந்து நான் என்ன கலர் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒயிட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னிங்கனா ஒயிட் வந்து அந்த புறாவை முன்னோக்கி கொண்டு வந்துடும் ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்துடும் ஆனால் அது வந்து புறா எனக்கு முன்னாடி வரக்கூடாது சென்டராக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கலரில் போய் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரேடியன் கொடுத்தீங்க இல்லைங்களா கிரேடியன்ட்டில் அந்த புறா எந்த இடத்துல நிற்குதுன்னு பாருங்கள் அதோடய கால் கிட்ட கரெக்டாக ஒரு கலர் இருக்கும் கிரேடியன்ட்டில் அந்த கலரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு மாதிரி லைட்டாக கிரே வரும் ஓகேங்களா அசைன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து இந்த புறாவுக்கான டெப் மேப் ஃபைலு இது வந்து என்னோடய ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ ஓகேங்களா இந்த ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ண போகிறேன் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ் கம்ப்யூட்டரில் என்ன போன டெஸ்க்டாப்பில் டவுன் நேம் இருக்குது ஓகே டவுனே கொடுத்துக்கிறேன் டவுன் கொடுத்து ஜே பக்கா வந்து நான் வந்து சேவ் பண்ணுறேன் ஜே பக்கா செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சேவ் கொடுத்துட்டேன் அதாவது இது வந்து என்னோடய த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபோட்டோ ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு தேவையான டெப் மேப் வந்து இது தான் இது தான் அந்த டெப் மேப் இந்த டெப் மேப் நான் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்ஸு டெஸ்க்டாப்பில் ஆல்ரெடி நான் வந்து டவுன் வந்து நேம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த டவுன்ற நேமுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது தான் டெப் மேப் கிரியேட்
அந்த பேக்ரவுண்ட் பின்னாடி போயிடுச்சு இதெல்லாம் வந்து பின்னாடி வந்து முன்னாடி வந்துடுச்சு அதாவது உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்டில் இருந்து போகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒயிட் வந்து முன்னாடி இருக்கும் பிளாக் வந்து எண்டில் இருக்கும் சென்டரில் வந்து கிரேக்கான விஷயங்கள்லாம் கூட இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ண வேண்டிய ஃபோட்டோஸில் உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் சென்ட்ரில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கிரே கலரில் வைங்க எதெல்லாம் முன்னாடி வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ஒயிட்டில் வைங்க எதெல்லாம் பின்னாடி போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து பிளாக்கில் வைங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இதை நான் வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க எல்லோரும் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் இன்னும் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான புது விதமான வீடியோக்கள் வேணும் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு வந்து கமெண்டில் வந்து தெரியுங்க இதை வச்சு நீங்கள் வந்து நாம் வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவான ஒர்க்கெலாம் வந்து பண்ணலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் பண்ணலாம் நம்ம சிந்திக்கணும் பாருங்கள் எந்த ஒர்க்கை பாருங்கள் எப்படி இந்த ஹாப்பி வெட்டிங்கிறது வந்து முன்னாடி வர மாதிரி ஒரு யோசிச்சு பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சு நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து புதுசு புதுசாக சில விஷயங்களை வந்து இதில் வந்து பண்ணலாம் நண்பர்களை வந்து ரொம்ப எக்ஸைட் எக்ஸைட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஆர்டர் எடுக்கிறோன்னா கூட அந்த ஆர்டரில் வந்து இந்த ப்ரீ வெட்டிங் போ போஸ்ட் வெட்டிங்லாம் பண்ணும்போது அதாவது சேவ் தி டேட் கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் வந்து பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்ன நண்பர்களே இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிங்க நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்